era milenial seperti saat ini, begitu banyak media yang dapat menciptakan perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Tahukah kalian apa penyebab utama dari hal tersebut? Bukankah media yang ada seharusnya menjadi alat yang membutuhkan untuk kita? Yap, masalah yang kita hadapi dikarenakan rendahnya kesadaran akan sikap toleransi antar masyarakat. Karena setiap individu atau kelompok mengedepankan ego mereka masing-masing. Sekarang, apa sih toleransi itu? Jadi, toleransi adalah sikap saling menghargai dalam masyarakat. Sikap ini tergolong dalam sikap sosial yang terjadi dengan sendirinya. Kita perlu toleransi agar tidak terjadi permasalahan di masyarakat. Jadi, apakah kalian sudah menerapkan sikap toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memastikan hal tersebut, yuk kita lihat jenis-jenis toleransi itu apa saja. Jadi, toleransi terbagi menjadi empat. Yang pertama, toleransi antar umat beragama. Toleransi beragama merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seorang individu atau kelompok dalam menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Dalam toleransi agama, kita tidak boleh mengejek atau merendahkan agama yang dianut orang lain dan yang lebih penting adalah tidak boleh menjadikan orang yang berbeda agama dengan kita menjadi musuh. Yang kedua, toleransi budaya. Toleransi budaya adalah bentuk menghargai kebudayaan yang dimiliki oleh setiap suku yang ada. Hal ini dijadikan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bineka Tunggal Ika. Dengan hal ini, semoga rakyat Indonesia dapat saling menghargai sesamanya. Yang ketiga, toleransi politik. Nah, ini nih, sering kita temui perbedaan pilihan dalam memilih seorang pemimpin menjadi salah satu sumber masalah sosial. Sumber ini diakibatkan karena tidak adanya sikap saling menghargai pilihan masing-masing individu dalam masyarakat. Dan... Yang terakhir, toleransi sosial. Toleransi sosial adalah sikap menghargai antar satu orang dengan yang lainnya terhadap perbedaan yang mereka miliki. Maka, kita tidak boleh membanding-bandingkan seseorang dalam pertemanan, dan harus saling tolong-menolong kepada semua orang. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah kalian sudah benar-benar bertoleransi antar sesama? Yuk, terapin toleransi sejak hari ini. Dengan menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, banyak loh manfaat yang dapat kita peroleh. Di antaranya, 1. Terhindar dari perpecahan yang dapat menimbulkan kerusuhan. 2. Mengendalikan ego sehingga dapat menghormati dan menghargai yang lain. Dan yang ketiga, meningkatkan sikap nasionalisme dalam diri kita yang mampu memperkuat suatu bangsa. Mana tuh? Udah berasa kan berapa pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, jadi generasi milenial yang sadar akan punya kebersamaan dan menurunkan ego masing-masing demi terjadinya persatuan serta kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangun Indonesia yang lebih baik dengan persatuan dan kesatuan. Jadikan berbagai perbedaan suku dan bangsa menjadi sebuah kekayaan negara yang patut diakui keberadaannya. Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia bersatu.